দেখো এই লেকচারটা আমি যেটা শেখাবো অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের এটা লেকচার অ্যাকচুয়ালি সিক্স আরও কিছু লেকচার ছিল যেগুলো জানা প্যাটার্ন সেটা নাম্বার দিন অ্যান্ড ফোর ফাইভ এ ফাইভ এরকম নাম্বার আছে যাও এইটা আমরা শিখব ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সেই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অফ অ্যান অ্যাটম হ্যাঁ আব্ব প্রিন্সিপাল হোমস রুল এক্স বাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল তো এই জিনিসগুলো থেকে এইগুলো শিখে নিয়ে আমরা ইলেকট্রন কিভাবে অ্যারেঞ্জ হবে ইন ডিফারেন্ট অরবিটাল সেগুলো আমরা শিখব তো ফার্স্টে হলো আব্ব প্রিন্সিপাল আব্ব প্রিন্সিপাল যেটা এই আব্ব প্রিন্সিপালটা কি আব্ব কে ছিল আব্বাও কে ছিল কেউ না অর্থাৎ আব্বাও মিনিং হলো বিল্ড আপ আব্বাও কোনো ভদ্রলোকের নাম নয় এটার মিনিং হলো বিল্ড আপ অর্থাৎ বিল্ড আপ মানে হলো যে কম এনার্জি থেকে বেশি এনার্জিতে সাজাও জাস্ট অ্যারেঞ্জ দ্য ইলেকট্রনস ফ্রম দ্য লোয়ার এনার্জি টু দ্য হায়ার এনার্জি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আব্বা প্রিন্সিপাল তাহলে লোয়ার এনার্জি টু হায়ার এনার্জি তো লোয়ার টু হায়ার এনার্জি নাইন টেনে যেরকম আপ টু নাইন টেন যেরকম হয় যে ফার্স্টে দুটো ইলেকট্রন সাজালো তারপরে আটটা তারপরে আটটা তারপরে দুটো হ্যাঁ তারপরে কটা যাবে সেই সম্পর্কে যখনই করতে যাবে তখনই প্রবলেম হয়ে যায় অর্থাৎ নাইন টেন পর্যন্ত আমাদের ঠিক ছিল কিন্তু এলিভেন টুয়েলভে এসে কিন্তু এই ব্যাপারটাকে আমাদের পাল্টে নিতে হবে অর্থাৎ আব্ব প্রিন্সিপালটাকে আব্ব শুধু আব্ব অর্থাৎ কম থেকে বেশি এই যে নাম্বার অর্থাৎ সেল নাম্বার এই অনুসারে সাজালো হবে না তারপরেই আমাদের আরেকটা রুল আসবে এন প্লাস এন রুল অর্থাৎ আব্ব প্রিন্সিপাল শুধু আমাদের এই পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে ফার্স্ট সেল ফার্স্ট সেল এটা ফার্স্ট সেল ওয়ান এস সেকেন্ড সেল টু এস টু পি থার্ড সেল থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি এইগুলো সব সেল তো আমরা এখনই যদি দেখি যে আমরা এর আগের দিন আমরা দেখে নিয়েছি যে একটা অরবিটালে দুটো বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না তাহলে এখানে যদি দুটো ইলেকট্রন আমি দিয়ে দেই তাহলে এইখানে দুটো ইলেকট্রন আমি দিতে পারি এস যেহেতু একটাই অরবিটাল এর কোনো ভাগ নেই তার কারণটা ভাগ ছিল না তার কারণ কারো কারণটা হলো এর আজিমেথাল কোয়ান্টাম নাম্বার মাত্র জিরো অর্থাৎ এল ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ স্ফেরিক্যাল ওর কোনো ডিরেকশন ছিল না পি এর ডিরেকশন ছিল একটা ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ডিরেকশান অর্থাৎ হয় এক্স না হলে ওয়াই না হলে জেড অর্থাৎ থ্রি ডাইমেনশনে ওর তিনটে অরবিটাল থাকতেই পারে অর্থাৎ প্রবাবিলিটি এটা আছে অ্যান্ড জিমান এফেক্ট থেকে আমরা সেটা দেখে নিয়েছি তাহলে তিন পি এর তিনটে অরবিটাল তার মানে টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড তার মানে তিনটে অরবিটালে আমাদের ম্যাক্সিমাম ছটা ইলেকট্রন থাকতে পারে তারপরে এলো থ্রি এস অর্থাৎ এস অরবিটাল আবার একটা অরবিটাল তার মানে এখানে দুটো ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন থাকতে পারে তারপরে আবার পি এলো পি মানে হলো আবার পি এর তিনটা অরবিটাল আছে পি এক্স পি ওয়াই পি জেড তার মানে একটা অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন তার মানে ম্যাক্সিমাম পি অরবিটালে ছটা ইলেকট্রন অর্থাৎ এই যে তিনটে পি অরবিটালে ছটা ইলেকট্রন তারপরে অ্যাকর্ডিং টু আব্বাও প্রিন্সিপাল আমাদের যাওয়ার কথা ছিল এইখানে ইলেকট্রন যাওয়ার কথা ছিল এখানে ম্যাক্সিমাম আমরা দেখতে পাবো যে এর যেহেতু ডাবল ডাম্বেল এর কটা অরবিটাল ছিল পাঁচটা পাঁচটা এর আগের লেকচারে আমরা তাই দেখেছি যে এখানে তাহলে ম্যাক্সিমাম দশটা ইলেকট্রন যেতে পারে তারপরে আমাদের সেল যেটা আসবে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ অর্থাৎ এইটা ছিল আমাদের আব্বাও প্রিন্সিপাল কিন্তু এইখানে আমরা দেখব যে আব্ব প্রিন্সিপাল এই পর্যন্ত ঠিক ছিল হ্যাঁ টু এইট এইট টু এই পর্যন্ত ঠিক ছিল তারপরে আমরা কিন্তু এইভাবে ইলেকট্রনগুলো অ্যারেঞ্জ হয় না অ্যারেঞ্জ এটারই আমরা যদি কারেক্ট ফর্মটা দেখি কারেক্ট ফর্মটা দেখব যে ওয়ান এস টু এখানে টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স তারপরে ফোর এস টু থ্রি ডি এইট এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কারেক্ট এটা কারেক্ট নয় তার মানে আব্ব প্রিন্সিপাল যেটা বলা হচ্ছিল যে বিল্ড আপ অর্থাৎ কম এনার্জি থেকে আস্তে আস্তে বেশি এনার্জির দিকে সাজাও সেটা ঠিক ছিল 
কিন্তু এই যে অরবিটাল যেগুলোকে আমরা নিচ্ছিলাম সেটাকে কিন্তু ঠিক হলো না অর্থাৎ এনার্জির ভ্যালুটা সামহাও এই দুটোর মধ্যে এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে যে ফোর এসের এনার্জিটা থ্রি ডিয়ার থেকে অবশ্যই কম হয়ে গেছে অ্যাকর্ডিং টু আব্বা প্রিন্সিপাল আদারওয়াইজ যদি আব্বা প্রিন্সিপালটাকে মেনটেন করতে হয় তাহলে এই থ্রি ডিয়ের অরবিটালের এনার্জি এটার থেকে অবশ্যই বেশি তো সেইটাকে প্রুভ করার জন্য আমাদের যে রুলটা ইউজ হলো সেটার নাম হলো এন প্লাস এন রুল তাহলে ফোর এস অ্যান্ড থ্রি ডি ফোর এস অ্যান্ড থ্রি ডি তাহলে ফোর এস এর এস যেহেতু এস তাহলে এর এন কত এখানে এন আছে ফোর এনের ভ্যালু ফোর এল এর ভ্যালু কত এল এর ভ্যালু কত এস এর জন্য এল এর ভ্যালু জিরো তাহলে এটা কত হলো ফোর কিন্তু থ্রি ডি যখন এলো থ্রি ডি অরবিটালের জন্য আমাদের কি এনের ভ্যালু হয়েছে এন এন মানে হলো থ্রি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা সামনে আছে যেটা সেটা থ্রি অর্থাৎ এন ইকোয়াল টু থ্রি অ্যান্ড এল ইকোয়াল টু এখানে দেখতে পাবো ডি অরবিটাল অর্থাৎ ডাবল ডাম্বেল শেপ অর্থাৎ এল এর ভ্যালু টু তার মানে এন প্লাস এল তাহলে এন প্লাস এল ইকোয়াল টু ফাইভ অর্থাৎ এই ফোর না ফাইভ বেশি সেটা থেকে আমাদের কিন্তু এই আব্ব প্রিন্সিপালের যে রুলটা ছিল সেই আব্ব প্রিন্সিপালটাকে কিন্তু আমরা দেখছি যে এইভাবে হলে হবে না আমাদের যদি এন প্লাস এন রুল মেনটেন করে যদি ইলেকট্রন সাজাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ফোর এসের ইলেকট্রন আগে ঢুকবে তারপরে থ্রি ডিতে ঢুকবে অর্থাৎ ফোর এসের এনার্জিটা আব্ব প্রিন্সিপাল অনুসারে অবশ্যই কম হতে হবে কিন্তু নর্মালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনে হচ্ছে যে ফোর এস মানে ফোর্থ সেল অর্থাৎ সেটা তো অবশ্যই দূরে হবে তাহলে তার এনার্জিটা অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হচ্ছে না আব্বা প্রিন্সিপাল অনুসারে সেটা মেনটেন হচ্ছে না তাহলে আমরা এন প্লাস এন রুলটাকে অ্যাপ্লাই করব যখন টোয়েন্টির বেশি ইলেকট্রন হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এন প্লাস এন রুলটাকে মেনটেন করতে হতে হবে অর্থাৎ আব্বা প্রিন্সিপাল টোয়েন্টি পর্যন্ত আমরা ভ্যালিড করছি তারপরে আমরা ওই আব্বা প্রিন্সিপাল অবশ্যই থাকবে কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এন প্লাস এন রুলটাকে আমরা দেখব যে কি এই ফোর এসের ক্ষেত্রে আমরা টোটাল ফোর পেলাম থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে আমরা ফাইভ পেলাম অর্থাৎ ফোর যেহেতু ছোটো অর্থাৎ এই ছোটোটাতেই ইলেকট্রন এন্টার করবে অর্থাৎ আমরা অ্যাকচুয়াল এনার্জি ইলেকট্রন আমরা পাব এইরকম ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু থ্রি ডি এইট অর্থাৎ দিস ইজ দ্য কারেক্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাহলে এইটাকে আমরা যদি একবার বক্স ডায়াগ্রামের মতো দেখি যে ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি এরকম করে চলতে থাকলো তাহলে ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি ফোর এস থ্রি ডি ফোর পি এমনি সে তাহলে এই যে বক্স ডায়াগ্রাম অর্থাৎ এক একটা অরবিটালকে আমি বললাম এক একটা বক্স মানে এক একটা রুম তাহলে এখানে আমরা ফার্স্টে যদি আমাদের হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হয় তাহলে শুধু ওই একটা ইলেকট্রন এন্টার হবে ইলেকট্রনটাকে আমরা এই রকম একটা অ্যারো দিয়ে বোঝাবো অর্থাৎ একটাই ইলেকট্রন যখন এন্টার হয় তখন একটা হাফ অ্যারো অর্থাৎ একটা হাফ স্পিন অর্থাৎ এইখানেই আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে যে ইলেকট্রনের স্পিন আছে অর্থাৎ সে ঘুরতে পারে সে পজিটিভলি স্পিন অর্থাৎ রাইট বা ক্লকাইজ দিকে ঘুরছে অর্থাৎ প্রথম ইলেকট্রনটাকে আমরা ফার্স্ট ইলেকট্রনটাকে এখানে এখানে আমরা ধরে নেব যে প্রথম একটা ইলেকট্রন এন্টার হলেই সেটাকে কি হবে আপ স্পিন পরের ইলেকট্রনটা যখন ঢুকবে তখন এখানে ডাউন স্পিন এইখানে আমরা বলতেই পারি বলতেই পারো যে ডাউন স্পিন কেন ডাউন স্পিন দেখো কম্প্রোমাইজ আমরা করি অনেক সময় যে একটা রুমে ধরো কিছুদিন ধরে একজন একটা ছেলে আছে ধরো হোস্টেলে থাকছি একটা রুমে ধরো দুজন থাকতে হবে ধরো আমি এই হোস্টেলে যখনই এই রুমে আছি বেশ কয়েকদিন আছি তার মানে রুমটা আমার পরিচিত হয়ে গেছে এবং এবার নতুন একটা ছেলে যখন এখানে আসবে সে কিন্তু ধুমধাম করে ঢুকে পড়বে না সে কিভাবে একটু 
কি হবে যখনই সে ধুমধাম করে মানে ঘরে এলো কাউকে চিনছে না জানছে না অনুমতি না নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো এবং আমার সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে ও নিজের মতো সাজিয়ে নিল এটা কিন্তু ঠিক নয় কেননা তখন কিন্তু দুজনের মধ্যে বেশ মারামারি তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ কি করছে নতুন একটা ছেলে এলো কোথা থেকে এলো কি হলো কিন্তু ও যদি নতুন ছেলেটা যদি যখন একটু মাথা নিচু করে ঢোকে অর্থাৎ দাদা আসবো এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ যদি একটু কম্প্রোমাইজ করে আসে তাহলে দুজনের মধ্যে রিপালশনটা হবে না দুজনের মধ্যে মারামারিটা হবে না সো দেয়াজ দ্য মিনিমাইজ অর্থাৎ কি মিনিমাইজ মিনিমাম রিপালশন এনার্জি এখানে থাকবে অর্থাৎ একজন যদি আপ স্পিনে থাকে পরের জন যদি ডাউন স্পিনে এসে এন্ট্রি নেয় তাহলে কিন্তু এদের মধ্যে এনার্জিটা মিনিমাম হবে অর্থাৎ রিপালশন এনার্জিটা মিনিমাম হবে সেই কারণেই একটা আপ স্পিনে থাকলে আরেকটা ইলেকট্রন ডাউন স্পিনে থাকবে এটাকে বলা হয় স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার হুম এটার জন্য প্লাস হাফ এটার জন্য মাইনাস হাফ এটাকে ধরা হবে অ্যান্ড তারপরে আবার যদি দুটো ইলেকট্রন একটা প্লাস হাফ একটা মাইনাস হাফ এইখানে ওয়ান তাহলে এইখানে আরেকটা ইলেকট্রন থাকা উচিত ছিল কিন্তু আমি এখানে নিচ্ছি তারপর এখানে নিচ্ছি এইবারই আমাদের আর একটা রুল চলে এলো যে কী রুল যে যখনই এই একটা ইলেকট্রন এলো তারপরে ইলেকট্রনটা যখন এলো এখানে হুম সেখানে একটা জিনিস হলো যে একটা এলো তারপরে একটা এলো একই এনার্জিতে ঠিক আছে ডাউন স্পিন ঠিক আছে প্রবলেম নেই এইখানেও তাই ফার্স্ট টু এসে ঢুকলো একটা তারপরে আরেকটা মিনিমাইজ এনার্জি মিনিমাম করার জন্য ঢুকে বললে প্রবলেম নেই এইখানে একটা তারপর আরেকটা ঢুকতে পারতো কিন্তু এইখানেই সঙ্গে সঙ্গে একটা রুল চলে এলো সে যেটা হোন রুল নামে পরিচিত কি বললেন এই ভদ্রলোক এই ভদ্রলোক বললেন যে ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লেসিটি রুল অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লেসিটি রুল মানে ব্যাপারটা কি যে একই এনার্জিতে পি অরবিটাল তো একই এনার্জি আছে তিনটে পি অরবিটালের এনার্জি এক সেম তাহলে তারা প্রত্যেকে আগে একটা একটা ক্রমে ঢুকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা অরবিটালে ফার্স্ট এক ওয়ান ওয়ান ইলেকট্রন এন্ট্রি নেবে ওকে ওয়ান ওয়ান ইলেকট্রন এন্ট্রি নেবে তাহলে তার কারণটা কি তার কারণটা হলো যে ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি রুল তার মানে ওর এক্সচেঞ্জ এনার্জি মানে এ কি করবে এ এখানে যাবে এ এখানে যাবে তাহলে এ এখানে যাবে এ এখানে যাবে অর্থাৎ কতভাবে তারা নিজেদের মধ্যে রুমগুলো পাল্টাতে পারবে একটা একটা করে রুমের যদি থাকে তাহলে প্রত্যেকের নিজেদের রুম কিছুদিন পর পর এক বা একটু পর পর পাল্টে নিল অর্থাৎ মজা মজা বলতে পারছি মা আমি বলি যে আমার যদি তিনটে মামাবাড়ি হয় তাহলে আমি তিন দিন তিন মামাবাড়িতে যদি ঘুরতে থাকি তাহলে আমাদের বেশ খাওয়া দাওয়া ভালো হবে মজা হবে এরকম ব্যাপারটা অর্থাৎ এদেরও তাই যদি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রুমে ইলেকট্রন এন্ট্রি নেয় তাহলে এদের কি হবে এনার্জিক্যালি এনার্জেটিক্যালি একটু ফেভারেবল হবে অর্থাৎ সেটাকে বলা হয় এক্সচেঞ্জ এনার্জি অর্থাৎ নিজেদের নিজেদের মধ্যে যে অরবিটালগুলো যদি চেঞ্জ করতে পারে অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ করতে পারে নিজেদেরকে তাহলে একটা এনার্জি লো হয় সেই কারণে হোনস কি বললেন যে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি রুল যে ফার্স্টে সেম এনার্জি কন্টেনিং অরবিটাল ওয়ান ওয়ান ইলেকট্রন ফিল আপ ফার্স্ট অর্থাৎ একটা একটা করে ইলেকট্রন ফ্লাফ হবে তারপরে যখন আরও ইলেকট্রন আসবে তখন ওরা বাধ্য হবে এইটাই যেতে অর্থাৎ এইখানে গেল না কারণ এটার থেকে এটা এনার্জি বেশি তারপরে এই এই সিমিলারলি এখানে ওয়ান 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 দেন ওয়ান 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 আবার অ্যাকর্ডিং টু এন প্লাস এন রুল তাহলে এইখানে ইলেকট্রন না এন্ট্রি নিয়ে ফোর এসে আসবে তাহলে ওয়ান দেন আবার আরেকটা ইলেকট্রন আসলে এখানে ওয়ান তারপরে ওয়ান 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 আবার ওয়ান 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 অর্থাৎ আমরা কী বুঝ কী বুঝতে পারছি যে এক একটা অরবিটালে যখন এন্ট্রি নিচ্ছে একটা আপ স্পিন একটা ডাউন স্পিন অ্যান্ড সেটাকে আমরা দেখলাম টু মিনিমাইজ দ্য এনার্জি ওকে আর রিপালশন এনার্জি বলতেই পারি তাহলে এরকম করে আমাদের এন্ট্রি নেবে তাহলে এইটা আমাদের কত হলো টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা কাউন্ট করবো এরকম করে যে আমি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা এইটাই হলো আমাদের এখন আউটার মোশেলের ব্যাপারটা চলে এলো যে ফোর এস টু থ্রি ডি টেন অর্থাৎ এটা একটা জিঙ্কের অ্যাটমিক নাম্বার টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা কত আছে থার্টি অর্থাৎ এটা আমরা বলতে পারি জিঙ্ক জিঙ্কের অ্যাটমিক নাম্বার থার্টি এবং এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে এটা কার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 
এটা একটা আর্গনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অর্থাৎ যখনই নোবেল গ্যাসে আসবে তখন একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা শুধু এইটুকু লিখতে পারি এটা ফোর এস টু থ্রি ডি টেন অর্থাৎ এইভাবে লিখলেও আমাদের এটাই হলো জিঙ্কের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ওকে এটা থার্টি অর্থাৎ ইলে জিঙ্কের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা এইভাবে লিখতে পারি কারণ যখনই আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পেয়ে যাব ফর নোবেল গ্যাস তখন আমরা নোবেল গ্যাসটাকে থার্ড ব্যাকেটের মধ্যে লিখে বাকিটা লিখতেই পারি প্রবলেম নেই এই গেল দেন এই যে আরেকটা ব্যাপার হলো যে পাউলে এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল সে কি বললো সেখান থেকে আমরা ওই যে এই ব্যাপারটা পাবো যে কেন আপ স্পিন এবং ডাউন স্পিনে থাকবে সেখানে আমরা কোয়ান্টাম নাম্বারে যে ব্যাপারটা সেটা আমরা এর আগের দিন আমরা কোয়ান্টাম নাম্বার জিনিসটা বলেছি এইবারে কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালুগুলো আমরা দেখব যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন থেকে এরকম করে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যত বড়ই হোক না কেন আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে কিন্তু করতে পারবো অ্যাকর্ডিং মেনটেনিং ফার্স্ট আব প্রিন্সিপাল দেন এন প্লাস এন রুল দেন হোমস রুল অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লেসিটি দেন পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল কি বলে দ্যার ইজ নো দ্যার ইজ নো টু ইলেকট্রন হুইস হ্যাভ সেম সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার্স তাহলে কি দ্যার ইজ নো টু ইলেকট্রন হুইস হ্যাভ দ্য সেম সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার্স সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার সেট ব্যাপারটা কি অর্থাৎ আমরা যে কোয়ান্টাম নাম্বার কতগুলো পেয়েছি টোটাল কোয়ান্টাম নাম্বার আমরা পেয়েছি কটা চারটে তাহলে এখন বলছি সে চারটে কি কি একটা হলো এন একটা হলো এল একটা হলো এম একটা হলো এস প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যাজিমোথাল ম্যাগনেট কোয়ান্টাম নাম্বার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার ওকে তো এই যে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারকে একসঙ্গে আমরা বলি এ সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ এ সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার তাহলে সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার যখন বলছি তাহলে একটা সেট হ্যাঁ ওই যে বিয়েবাড়ি তো অনেক সময় আমরা একটা সেট কিছু একটা সেট উপহার হিসেবে দেই অনেক সময় বা কোনো আত্মীয় বাড়িতে কোনো কিছু যাওয়ার সময় কিছু একটা নিয়ে গেলাম অর্থাৎ একটা কোনো একটা সেট নিয়ে গেলাম কাপ সেট হতে পারে তো ঠিক এরকম হ্যাঁ তোমরা যদি কখনো কোথাও দাও তাহলে কি একটা কোয়ান্টাম নাম্বার সেট কাউকে দেবে তো সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার যেটা হলো যে ধরলাম ফোর এস একটা অরবিটাল তাহলে ফোর এস অরবিটাল এই ফোরটা কি সিগনিফাই করে এটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার অর্থাৎ এন এর ভ্যালু ফোর তাহলে এটার মধ্যে যে ইলেকট্রনটা আছে ধরো একটা ইলেকট্রন আছে ফার্স্টে তাহলে ওই ইলেকট্রনটা কোথায় আছে ফোর এস অর্থাৎ এন এর ভ্যালু ফোর ফোর ছেলে আছে এল এর ভ্যালু কত হবে এস এর জন্য এল এর ভ্যালু অলওয়েজ জিরো কারণ কোনো ডিরেকশন নেই এম এর ভ্যালু কত হবে অবশ্যই জিরো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এর কোনো কি হয় না প্রিসিশন হয় না মানে ডিরেকশন পরিবর্তন হয় না বুঝতে পারি না আর কি এর কত হবে অবশ্যই অনলি ওয়ান ইলেকট্রন আছে তাহলে তার জন্য প্লাস হাফ প্লাস হাফ এখানে যদি আরেকটা ইলেকট্রন এন্ট্রি নেয় 
তাহলে আমরা ডাউন স্পিন বলেছি কেন ডাউন স্পিন বলেছি সেটাই আমাদের বক্তব্য যে টু মিনিমাইজ দ্য রিপালশন এনার্জি অ্যান্ড সেটা এখান থেকে প্রুভ হবে দেখো যে এটা তাহলে এই সেকেন্ড যে ইলেকট্রনটা তার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার কত ফোর ঠিক একই রকমভাবে ওটাও এস অরবিটালে আছে তাই এল এর ভ্যালু জিরো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডে এর কোনো স্পিন অর্থাৎ ডিরেকশান চেঞ্জ হবে না জিরো ওটা দেখো মাথা নিচু করে আছে অর্থাৎ ডাউন স্পিন মাইনাস হাফ তাহলে এই যে দুটো ইলেকট্রন হলো একই অরবিটালে আছে কিন্তু আমি এই সেট অ্যান্ড এই সেটটাকে তুমি দেখো এই তিনটে এক হয়েছে কিন্তু এই দুটো আলাদা হয়ে গেছে অর্থাৎ একটা ডাউন স্পিন হলে আরেকটা আপ স্পিন অ্যান্ড সে ডাউন স্পিন আপ স্পিনের ব্যাপারটা কেন বলেছি টু মিনিমাইজ দ্য রিপালশন এনার্জি একই ঘরে থাকতে গেলে একজন এবং আরও পরজনকে সবসময় কম্প্রোমাইজ করে চলতে হয় অর্থাৎ ওটাই হয়েছে যে সেম ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন তো ইলেকট্রন তো একই রকম কিন্তু একজন আপ স্পিন একটা ডাউন স্পিনে আছে অর্থাৎ এই দুটো সেট কিন্তু সমহাও আলাদা হয়ে গেল এবং তুমি যদি অন্য একটার সঙ্গে কম্পেয়ার করো ধরো থ্রি এস বা থ্রি পি থ্রি পিতে এইখানে একটা ইলেকট্রন আছে ধরলাম তাহলে এই ইলেকট্রনটা এনের ভ্যালু কত এই ইলেকট্রনটা এনের ভ্যালু ইকোয়াল টু কত হবে থ্রি এই ইলেকট্রনটার এল এর ভ্যালু কত যেহেতু পিওর বিটাল তাই ওয়ান এই ইলেকট্রনটার এম এর ভ্যালু কত দেখো এইটা আমরা বলেছিলাম যে তিনটে পিওর বিটাল একটা প্লাস ওয়ান একটা জিরো একটা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি ধরতেই পারি এটা প্লাস ওয়ান আর এটা যেহেতু আপ স্পিনে আছে একটা ইলেকট্রন আছে মানে আপ স্পিনে আছে তো অর্থাৎ এই কোয়ান্টাম নাম্বার সেট থেকেও এইটা আলাদা সে তো অবশ্যই আলাদা কিন্তু একই অরবিটালে থাকলে অর্থাৎ বা সেম এনার্জি থাকলেও যদি এখানে আরেকটা ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রনটার এন এর ভ্যালু কত থ্রি এল এর ভ্যালু কত ওয়ান এটার এম এর ভ্যালু দেখো পাল্টে গেল জিরো অ্যান্ড যদি এটা প্লাস হাফ এটা প্লাস হাফ আছে এখানে যদি আর একটা ইলেকট্রন আছে এর এন এর ভ্যালু থ্রি এল এর ভ্যালু ওয়ান কিন্তু এম এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে আর এটা প্লাস হাফই আছে অর্থাৎ এই যে প্রত্যেকটা সেট অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন থেকে আর একটা ইলেকট্রনে গেলেই প্রত্যেকটা সেট অফ ইলেকট্রনের প্রত্যেকটা সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার কিন্তু পাল্টে গেল কোনো না কোনোভাবে দেখো এখানে এইটা এই তিনটে মধ্যে এইটা এটা থেকে আলাদা এইটা এটা থেকে আলাদা এটা অর্থাৎ তিনটে আলাদা আলাদা জিনিস অর্থাৎ এই সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার কখনো দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে সেম হবে না অর্থাৎ সেই জন্যই পাউলি বলেছেন কি বলেছেন দ্যার ইজ নো টু ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন দ্যার ইজ নো টু ইলেকট্রন হুইস হ্যাভ দ্য সেম সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বার এটা গেল আর কি যে এই যে যে কোনো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করতে গেলে আরেকটা জিনিস আমরা করতেই পারি যেটা হলো ডায়াগোনাল একটা রিলেশনশিপ আমরা ড্র করে নেই সহজেই অনেকেই আমরা করে নেই ওয়ান এস টু এস টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ ফাইভ জি সিক্স এস সিক্স পি সিক্স ডি সিক্স এফ সিক্স জি সিক্স এইস সেভেন এস সেভেন পি সেভেন ডি সেভেন এফ সেভেন জি সেভেন এইস সেভেন আই এরকম করে চলতে থাকে তো আমাদের পিরিয়ডিক টেবিলেও এই পর্যন্ত যেহেতু পিরিয়ড রয়েছে সাতটা পিরিয়ড রয়েছে আমাদের এই পর্যন্তই ম্যাক্সিমাম আর এইগুলো দরকার হয় না
ওই যে জি যেগুলো আছে এগুলো আমাদের কখনোই দরকার হয়নি মানে ইলেকট্রন যা এখনও পর্যন্ত আছে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটিন অ্যাটমিক নাম্বার অর্থাৎ একশো আঠারোটা ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন আছে তার এর মধ্যেই হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করি এইভাবে একটা ডায়াগোনাল লাইন কেটে নিই অর্থাৎ এই তারপরে এই তারপরে এই অর্থাৎ আমরা যে ধরো দুটো ইলেকট্রন হলে এখানে দিয়ে দেবো তারপরে অর্থাৎ ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এরকম এইখানে গেছে তারপরে এইখানে তারপরে আবার এইখানে এখানে যাওয়ার পরে এখানে যাবে ইলেকট্রন এখানে শেষ হয়ে গেল মানে আবার এখানে যাবে তারপরে এখানে এখানে শেষ হয়ে গেল মানে এইখানে যাবে ওকে ওই ধরো থার্টি সিক্স অ্যাটোমিক নাম্বার থার্টি সিক্স হ্যাঁ তো আর অ্যাটোমিক নাম্বার থার্টি সিক্স যদি আমরা ক্রিপ্টনকে আমরা ধরে নিই থার্টি সিক্স তাহলে ক্রিপ্টনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কী হবে আমরা দেখি এখান থেকে এই যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু এস টু তারপর কোথায় যাবে টু পিতে যাবে সিক্স তারপরে থ্রি এস টুতে যাবে তারপর কোথায় যাবে এখানে শেষ হয়ে গেল আবার এখানে যাবে থ্রি পি সিক্স তারপর ফোর এসে যাবে ফোর এস টু তারপরে কোথায় যাবে থ্রি ডিতে থ্রি ডি ম্যাক্সিমাম টেন পাঁচটা অরবিটাল ডি এল তারপরে ফোর পিতে ফোর পি সিক্স এ দেখুন টোটাল থার্টি সিক্স ইলেকট্রনিক এখানে হয়ে গেল অর্থাৎ এইভাবে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশানগুলো যে কোনো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমাদের অবশ্যই মেনটেন হবে এইভাবে মেনটেন হবে ঝট করে এইভাবে করে নিয়ে তোর মনে বা মনে মনে করে নিয়ে আমরা করতেই পারি এন প্লাস এন রুল আমাদের মেনটেন করতে হবে যে দেখো সিক্সেস ইলেকট্রন যখনই ফিল আপ হলো তারপরে দেখো ফোর এফে যাবে এটার কারণটা অবশ্যই এন প্লাস এন রুল থেকে আমরা বলতেই পারি যে এইটার এইটার মধ্যে এনার্জি কার বেশি অবশ্যই দেখব সিক্স এসের কম এনার্জি অর্থাৎ সিক্স এস মানে এন এনের ভ্যালু সিক্স এল এর ভ্যালু জিরো অর্থাৎ এন প্লাস এল কত হবে দুটো যোগ করলে সিক্স আর ফোর এফ এর ক্ষেত্রে এনের ভ্যালু এন ইকাল টু ফোর অ্যান্ড এল এর ভ্যালু এফ এর জন্য এল কত থ্রি তাহলে কি হলো এই দুটো অ্যাড করলে আমরা পাচ্ছি সেভেন অর্থাৎ এই জন্য সিক্স অ্যান্ড সেভেনের মধ্যে যেটা কম হবে সেখানে আগে ইলেকট্রন এন্টার করবে ওকে অর্থাৎ সেই কারণে সিক্সে ইলেকট্রন এন্টার করবে পরে সেভেনে করবে এবার এরকম যদি হয় দুটোর এন অ্যান্ড এল দুটো যদি সেম হয়ে যায় যেমন হতেই পারে যে দুটোর যদি সেম হয়ে যায় ধর আমরা এরকম দেখতেই পারি যে থ্রি ডি অ্যান্ড ফোর পি এটার ক্ষেত্রে কত এন প্লাস এল ইকাল টু ফাইভ আর এটার ক্ষেত্রে ফোর প্লাস ওয়ান মানে ফাইভ দুটোর সেম হয়ে গেল এন প্লাস এল ইকাল টু সেম হয়ে গেল তখন আমরা দেখব যে যার যার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বেশি সেখানে পরে ইলেকট্রনিক এন্টার নেবে অর্থাৎ এইখানে ইলেকট্রন যাবে তারপরে এখানে যাবে অর্থাৎ এইভাবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করতে হবে অ্যান্ড এরপরে যদি কোনো প্রবলেম আসে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হ্যাঁ নেটিটা আমাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো আমাদের ডক্টর এস এসবি ক্লাসেস অর্থাৎ এটার একটা যে চ্যানেলটা আছে ইউটিউব চ্যানেল সেটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ওখানে আমার অ্যাড্রেস আছে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে মোবাইল নাম্বার আছে সেটা সহজেই যোগাযোগ করে প্রবলেম হলে দেখতে পারো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ